皆さんこんにちは。潮止めはじめです。今回は、福岡市交通局の異議案者、2000LK について紹介していきましょう。この電車は文字通り、福岡の市営車列で活躍しています。ですがやっぱり一部ちょっと古くなっていたので、リギュアーしました。そして登校日を今日から、その N がつくようにリギュアー車、高齢者が営業運転を開始しました。この電車って結構面白い要素が多く、しかも結構突っ込むべき点も多かったりするんで、皆さんに紹介していきましょう。このチャンネルでは、鉄道の話をなるべくわかりやすく、それでいて深いところまで紹介していきます。興味があったらぜひチャンネル登録して、私と一緒に知っていきましょう。では早速行きましょう。まずはそもそもの話、この電車がどういう電車かについて、皆さんに紹介していきましょう。やっぱり福岡市交通局あまり使わないと、ちょっとわかりにくく、ピンとこない方もいるかもしれませんよね。ここでは福岡市交通局の2000系について軽く紹介します。この電車は、1992年から導入が開始されました。ちなみに最終的には1998年まで、まあ、なんだかんだ言って6年程度作られてますね。ただこの電車って、なんか6年間かけて作ったのに、実際できた編成数はたった6編成36両。結構割と期間の割には数が少ないと思いますよね。一応ちゃんと理由があります。もともとこの電車っていうのは、箱崎線とかあとは空港線に導入するつもりでした。当時は空港線開業してませんでしたが、この電車の導入前後で空港線は開業しています。空港線といっても距離はだいたい3キロか 3.5 キロぐらいでしょうか。まあ、そんぐらいでそんなに長くありません。ただ、とはいえやっぱり空港直通だったりとか、あとは地下鉄の増発、こういうことを考えると、電車がもうちょっと欲しかったですよね。他にはちょうど、この2000系の先輩、1000系も登場していましたが、まあ、できてからだいたい10年ちょっとでした。実際、この電車は1980年から作られていますが、その一方で、2000系については1992年、まあ大きく考えても12年差です。ただ結構この12年で1000系から2000系更新する際にかなり進化できる点があったんで2000系ではこの進化できる点を採用しました。例えば1000系の場合ですね、車体がまあ1980年、この時期ということが原因でまあ残念だがオールステンレスにはできませんでした。実際軽量ステンレスが本格的に使い始めたのは1980年代中頃から1980年はギリギリちょっと厳しかったです。見た目こそ結構、当期の8590系のような軽量ステンレスに見えますが、残念ながらまだこの電車はそういう技術は使っておらず、単にセミステンレスで、車体だけちょっと外側の板がステンレスという扱いでした。ただなんだかんだ言って、もともとこれって実を言うと、円外対策だったりして、まあ一応効果はあるようで、40年走っても茨城現役です。これからも頑張っていくでしょう。とはいえそろそろ置き換えられてもおかしくないかもしれませんね。他にも、1000系は実を言うと国鉄と協力で開発した電車だったりして、チョッパーを採用しましたが、その一方でさすがにちょっと、2000系、1990年生まれ、この時期チョッパーはちょっとおかしいだろうということで、もちろん VVF になっています。VVF は GTO、皆さん大好きな日立製です。ただ最終編成だけは IGBT というちょっと変わった感じですね。また地味に珍しいかもしれません、当時からしたら。一応液晶モニターもつきました。ただこういうケースって、案外とないわけではありません。東部とか小田急とか、まあ、一部の会社がこうやって液晶ボイターをつけているケースがないわけでもないんですよ。これ案外と実はあったりします。ただ、いずれの会社も同じ運命となりますね。結局のところ最終的には液晶ボイターが結構老朽化がしやすかった。東部も小田急も同じような感じで実を言うと、残念ながら数年程度で消えちゃいました。この福岡市交通局も例外ではなくきっちりと消えました。だいたい2000年から2002年以降に重要な車両についても、液晶ボイターの老朽化から残念ながら LED に持っちゃいましたねちなみに最終編成についてはなんかもう老朽化が深刻だったからかまあそういうことが分かっていたのかは知りませんが最初から LED を搭載していますこういう風にして増発的な位置づけで先輩の1000系の実際3分の1ぐらいしか編成数がありません先輩の1000系は18編成いますがこっちはたった6編成のみまあ純粋3分の1ですね地味に少数形式だったりしますがその一方で実はこの電車ってリニューアル車が出る前今回紹介する2000 l k ですね。これが登場する前から実は2000系って、リニューアル工事を、まあ、小規模か中規模か結構やってました。そのことについて次は紹介していきましょう。リニューアル工事によって、VVVF が、いわゆるハイブリッド SIC の VVVF、そういうものに交換されています。ただこれについては全部行ったわけでなく、一部の編成は、VVVF を更新せず運行しています。他には、外についている LED 表示器がフルカラーになりました。元々は幕だったりとか、あとはそこまでなんかカラフルじゃない方。そういう感じのものが採用されてましたが、着回交換されました。あとはスタッションポールを追加したとか、まあそういう細かい変更もされています。おそらくこのレベルでも JI 変身方だったら多分これは更新工事だと言いますね
。N がつく前から結構こういう風にリニューアル工事されてました。一線系でも実際 N がつくような更新工事をされてますが、二線系についても今回されそうですね。続いてはこのことについて紹介しましょう。ここからはある意味本題かもしれません。2000円抜けの変更点について紹介していきましょう。まず見た目について大きく変更されました。帯がドアの上方向まで付け合いました。やっぱりホームドアで見づらくなるから多分上の方向に追加したと思われます。あと地味に豪車ステッカーも付いてますね。先ほどまでは車体について紹介しましたが、車体についても地味に変更されている点が結構存在するので紹介していきましょう。最近の更新車力ある車内の模様替え、こういうことがされています。他にはなんか、手すりの追加とか、あとはフリースペースの付近にマークがつきましたね。なんか最近 E235 系とかでこういうの入ってますが、なんかここで押さえされました。あと地味に、LCD とか、ドアチャイムのスピーカーも追加されましたね。ドアチャイムはもともとあったんですが、追加されましたね、多分。まあ一般的にはドアチャイムって言ったら、スピーカーって LED 表示器とか液晶モニターの場合はその液晶モニターの表示器の中に埋め込まれているという感じが多いですが今回は結構珍しくなんと天井部のスピーカーになりましたしかもこれは独立した感じで頭部一番系系列とかにあったいわゆるなんか放送装置のスピーカーを使ってドアチャイムを鳴らすこういう感じじゃなく完全に独立したドアチャイムのスピーカーが天井につくという結構珍しいケースだと思いますおそらく液晶モニターが導入されるからそれに合わせてドアの上の部分が交換されますよねもしかしたらそこのドアチャイムのスピーカーがちょっと交換されちゃって消えちゃうからドアの上の方向に接したそういう可能性もあるのかもしれませんちなみにドアチャイムの運転は変わらず西部と同じ感じですねまたこの電車って地味に液晶モニターが復活しているのも面白い点と言えます一旦ちょっと液晶があまり良くなかったからやめたそのはずなのに結局のところまさかの復活20年くらいでしょうかねまあそれぐらい越しに復活しましたおそらく多分液晶モニターの質がちょっと当時はあまり良くなかったんでそういうことがきっかけかもしれませんがさすがに2 3 0年も経過すれば確かに液晶質は良くなります当時は結構すぐ壊れやすかったけれども今現在は結構いい感じに修復されたこういうことも影響しているのかもしれませんねこんな感じでまあ実際はもともとちょうど2010年後半頃からちゃっかりとカリーリニューアルフルカラー LED 化とかあとはいわゆる VVVF の更新とかそういったことも結構していました正直これって JR 東日本からしたらもう完全に更新者という扱いです。てか、下手したら東の更新より全然レベルが高いです。一部平成は VVVF を交換していませんが、とはいえ元から結構見た目含めて若干修正が入っているので、まあリニューアルしたって言われるとちょっと雰囲気は薄いかもしれませんが、液晶ボイターの増設とか、あとは化粧板の張り替えとか、まあ確かにリニューアルといえばリニューアルという感じがさらにします。特別なんか変わった感じっていうのは若干薄いかもしれませんが、これから 2000N 系の大規模リニューアル、これをしていく際に、これまで GTO で放置された平成も、おそらく SICVVVF に交換されていきます。ハイブリッドのままですが、もしかしたら将来は、フル SIC のボスフェットになるかもしれませんね。これに合わせて、音鉄等を中心に結構人気が高い、日立の後期の GTO の VVVF。こちらは残念ながら消滅しそうです。記録はお早めに。というわけで今回のまとめといきましょう。今回は、福岡市交通局で走っていた2000系、高電車が 2000NK 更新されて、そして、この 2000NK が今日から営業予定を開始するので、高電車について紹介しました。高電車は大規模修繕をする前に、一部平成で VVVF の交換をされていますが、残りの一部についてはまだ更新されていません。ですが、今回の N 改造によって、まあ、統一されますね。今現在の更新メニューはハイブリッド SIC タイプの VVVF ですが、途中でもしかしたらフルタイプの SICVVVF、ボスフェットタイプになるのかもしれませんね。一応2000系電車一番最後の平成明け IGBT になっていますあとは液晶モニターが復活しましたねもともと2000系は一番最後の平成の時液晶モニターが車内ついてましたいわゆる今のあの案内表示器ですよあれがついてました残念ながらちょっと液晶の寿命の観点からか消えちゃって LED 表示器に統一されましたが液晶モニターの質が良くあってまた使ってもいいっていう信頼性が得られたのか最終的には液晶モニターに復活しましたまたなんか帯の配置とかも上の方向につけるとかホームドアを意識した見た目に変更したりとか、あとは車内の内装についても、なんか模様替えをして若干岩が変わってます。あと床とかについても、フリースペースが分かりやすいとかそういう変更がされました。これからどんどん GTOVVF は福岡市交通局から消えていきそうですので、記録はお早めに。というわけで皆さんは今回の話を聞いてどう思いましたかもしよかったらぜひコメントを書いてくれると嬉しいです。コメントを数歳ぜひクレビーというタグを書いてくれると嬉しいです。また面白いと思ったら高評価あったり、もっと鉄道ことを知りたい方、ぜひチャンネル登録して、また一緒に一緒に知っていきましょう。こういった感じで鉄道関数情報を毎日発信していきますので、興味があったらチャンネル登録してくれると嬉しいです。というわけで今回はこれで終わりましょう。
バイバーイ。